আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের লার্ন এন্ড টিচ স্কুলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান আজকে আমি তোমাদের যে বিষয় বা যে লেসনটা পড়াবো সেটা হচ্ছে নবম দশম শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় ধারা এই ধারাকে তোমরা অনেকেই ভয় পাও ধারা অনেক কঠিন মনে করো কিন্তু ধারা আসলেই কঠিন নয় এটা সহজ এবং অনেক সুন্দর একটা চ্যাপ্টার কারণ এটা ধারা আর ধারা এমন একটা চ্যাপ্টার যেখান থেকে তোমার নবম দশম শ্রেণীতে বা এসএসসি কোয়েশ্চেন থাকবে এটা দশ তোমরা অবশ্যই দশ মার্ক তোমরা ইনসিওর করতেই পারো আর এই ধারাটা ধারা জানার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে আমাদের জানা হতো অনুক্রম কি অনুক্রম বিষয়টা হচ্ছে যে কতগুলো রাশি এমন একটা বিশেষ নিয়মে ক্রমান্বয়ে এমনভাবে সাজানো হয় যাতে তা সেই রাশিটা তার পূর্বের রাশি এবং পরের রাশির সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত সে বিষয়টা জানা যায় এবং সেই রাশির সেটকে আমরা বলবো অনুক্রম অনুক্রমটা কি তাহলে আমরা আমি আমরা দেখতে পারি এখন যে এক কমা দুই কমা তিন কমা চার কমা পাঁচ এভাবে চলতে থাকলে এটা একটা অনুক্রম কারণ এই রাশির সাথে পূর্বের রাশি আমরা যদি দেখি তিন আমরা যে কোনো একটা রাশি নেই এই রাশি তার পূর্বের রাশির সে এক বেশি এবং চারের চার চার থেকে এক কম তাহলে দেখতেছি ক্রমান্বয়ে আমরা এই একটা রাশির দিয়ে বিবেচনা করলে তার পরের রাশির সাথে সে এক করে বাড়তে থাকতেছে এবং পিছনের দিকে সে করে কমতে থাকতেছে তাহলে একটা আমরা একটা সম্পর্ক পাইছি যে পিছনের দিকে যদি যাইতে থাকে তাহলে সেটা কমে এবং সামনের দিকে যাতে থাকবে সেটা বাড়ে এখন তাহলে অনুক্রমটা আমরা জানতে পারলাম যে কতগুলো রাশি একটা বিশেষ নিয়মে ক্রমান্বয়ে এমনভাবে সাধারণ মতো থাকে যে তারা যে কোনো একটি রাশি তার পূর্বের রাশি এবং পরের রাশির সাথে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত সেটা জানা যায় এখন আমাদের ধারায় আসি অনুক্রম বুঝতে পারলাম এখন ধারা কি অনুক্রমের মাঝখানে শুধু যোগ চিহ্ন দিয়ে পরপর যুক্ত করে গেলে সেটা আমরা ধারা পাই অনুক্রমের মাঝখানে আমরা একটা যোগ চিহ্ন দিয়ে যদি পরপর বসে যাই তাহলে সেটা হবে ধারা আচ্ছা আমরা অনুক্রম দেখছি এক দুই তিন চার পাঁচ এখন যদি আমি এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ চার যোগ পাঁচ যোগ ডট 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 এখন দেখো তোমরা যে আমি অনুক্রমের মাঝে শুধু একটা যোগ চিহ্ন দিয়ে পরপর বসে গেছি তাহলে আমরা একটা ধারা পাইছি তাহলে এই ধারা ধারা এখন কত প্রকার ধারা মূলত বা প্রধানত দু প্রকার একটা হচ্ছে সসীম ধারা একটা হচ্ছে অসীম ধারা এখন সসীম ধারা আবার কত প্রকার সসীম ধারা হচ্ছে আবার দু প্রকার কি সমান্তর সসীম ধারা গুণোত্তর সসীম ধারা আবার অসীম ধারা দুই প্রকার সমান্তর অসীম ধারা গুণোত্তর অসীম ধারা এখন অসীম আর সসীম কি অসীম মানে হচ্ছে যার কোনো সীমানা নেই অসীম যার কোনো সীমানা নেই আর সসীম মানে কি যার কোনো সীমানা আছে যেমন যদি আমরা একটা ধারা লিখি এই যে ধারাটা লিখছি বোর্ডে এই ধারাটা হচ্ছে একটা অসীম ধারা আমরা কিন্তু ডট ডট দিয়েছি তার মানে এটা ইনফিনিটি বা অসীম পর্যন্ত চলে গেছে যদি আমরা এখন এর শেষ পদ একশো বসিয়ে দেই তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা একটা যার প্রথম পদ এক এবং শেষ পথ হচ্ছে একশো তা ধারা রাখছে সীমাবদ্ধ একশোর বাইরে সে যেতে পারবে না এটা হচ্ছে সসীম ধারা মানে এর সীমানা আছে আর অসীম ধারা কি যদি একশো আমরা মুছে দেই তাহলে এটা হবে অসীম ধারা যার কোনো সীমানা নেই তাহলে আমরা এখন দেখব সমান্তর ধারা এবং গুণত ধারা এটা কি আমরা বলছি যে সসীম ধারা দু প্রকার সমান্তর সসীম ধারা এবং গুণত্ব সসীম ধারা আর অসীম ধারা দু প্রকার সমান্তর অসীম ধারা গুণত্তর অসীম ধারা এখন অসীম আর সসীম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো অসীম কি আর সসীম কি আর সমান্তর এবং গুণোত্তর এই দুইটা ধারা কি এখন সমান্তর হচ্ছে যে কোনো ধারার যে কোনো একটি পথ এবং তার পূর্বদী পথ পার্থক্য সবসময় সমান হবে যে কোনো একটি পথ মানে কোনো ধারার যে কোনো একটি পথ এবং তার পূর্বদী পথ পার্থক্য সবসময় সমান হবে তাহলে সেটা হবে সমান্তর ধারা দেখো আমরা একটা ধারা লিখছি যে কোনো একটা পথ যদি আমরা ধরি তাহলে যদি তিনটা নেই তার পূর্বের পথ হচ্ছে দুই তাহলে আমরা পার্থক্য সবসময় এক পাচ্ছি আবার যদি আমরা চার নেই চার থেকে তার পূর্বের পথ তিন বিয়োগ করলে আমরা এক পাচ্ছি আবার যদি পাঁচ নেই তাহলে পাঁচ থেকে তার পূর্বের পথ চার বিয়োগ করলে আমরা একই পাচ্ছি তাহলে আমরা সবসময় তোমরা দেখো এখানেও এক পেয়েছি এখানেও এক পেয়েছি এখানেও এক পেয়েছি কারণ তাহলে আমরা সবসময় দেখতে পাচ্ছি যে পার্থক্যটা সমান হচ্ছে তাহলে বলতে পারি এই ধারাটা অবশ্যই সমান্তর ধারা এখন এবং কি এইটা হচ্ছে সমান্তর অসীম ধারা ঠিক আছে অসীম সমান্তর অসীম সমান্তর ধারা কারণ এটা কোনো সীমানা নেই আর যদি যদি এখানে আমি একশো বসিয়ে দেই তাহলে এটা সমান্তর সসীম ধারা হবে যার কোনো সীমানা আছে এখন গুণোত্তর ধারা কি গুণোত্তর ধারা হচ্ছে যদি আমি 
আর একটা ধারা লিখি যে দুই যোগ চার যোগ আট যোগ ষোলো যোগ বত্রিশ ডট 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 তাহলে এখানে তোমরা দেখো গ্রন্থ ধারা হচ্ছে যে কোনো ধারার যে কোনো একটি পদ এবং তার পূর্বের পদের অনুপাত সবসময় সমান হবে আর তোমরা জানো যে আমার গণিতের ভাষায় অনুপাত মানে ভাগ অন্তর মানে বিয়োগ আমরা তাহলে আমরা এখন অন্তর মানে আমরা বিয়োগ করছি তখন যে কোনো একটি পদ এবং তার পূর্বের পদের সাথে বিয়োগ করছি কিন্তু অনুপাত মানে হচ্ছে ভাগ আর সমষ্টি মানে যোগ গণিতের ভাষায় তাহলে এখন যে কোনো একটি পদে আমরা আট নেই যে কোনো একটি পদ আট নিলাম তার পূর্ববর্তী পদ তাহলে অনুপাত হবে অনুপাত মানে ভাগ যদি যে কোনো একটা পদ আমরা আট নেই তার পূর্ববর্তী পদ যদি আমরা চার নেই চার দিয়ে আটে ভাগ করলে অ্যান্সারটা তোমরা টু পাচ্ছ আবার যদি আমরা আট না নেই যে কোনো একটি পদ যেহেতু বলছি তার মানে বত্রিশ নেব যদি বত্রিশ নেই বত্রিশ তার পূর্বের পদ আমরা ষোলো দিয়ে ভাগ করি তাহলে ষোলো দিয়ে বত্রিশে ভাগ করলে আমরা সে দুই পাচ্ছি আবার যদি আমরা বত্রিশও নেব না আটও নেব না আমরা ঠিক চার নেব তাহলে চার কেউ যদি তার পূর্বের পদ আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে ঠিক একই আমরা দুই পাচ্ছি তাহলে আমরা অনুপাত সব সময় দুই পাচ্ছি তাহলে দেখো যে অনুপাত আমরা যে কোনো সংখ্যা নিলে এবং তার পূর্বের পদের যে অনুপাতটা সবসময় সমান হচ্ছে তাহলে এটা একটা গুণোত্তর ধারা তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এটা একটি অসীম অসীম গুণোত্তর ধারা এর কোনো সীমানা নেই যদি এখানে প্লাস দুইশো পাঁচ থাকতো তাহলে এটা কিন্তু সসীম গুরুত্বর ধারা এখন আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ যে সংকেত বা কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং কি সূত্র সেগুলো দেখব ধারা ধারা আমরা প্রকাশ করব প্রথম পদ প্রথম পদ আমরা প্রকাশ করব কি দ্বারা এ দ্বারা এবং সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তর অন্তরটা হচ্ছে সমান্ত ধারার ক্ষেত্রে সাধারণ অন্তর ডি এবং শেষ পদ শেষ পদ পি এখন আমরা একটা ধারার সমান্ত ধারার ক্ষেত্রে সবসময় প্রথম পদ প্রকাশ করবো এ দ্বারা সাধারণত প্রকাশ করবো ডি দ্বারা এবং শেষ পদ প্রকাশ করবো পি দ্বারা এবং কোন সাধারণ পদ নির্ণয় সমান্ত ধারার ক্ষেত্রে সাধারণ পদ নির্ণয়ের সূত্রটা হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন টু ডি এখন আমরা যদি এখানে এন এর মান যে কোনো অবশ্যই এন এন মানে আমরা জানি স্বাভাবিক সংখ্যার সেট যদি এন সময় আমরা জানি যে এন মানে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি থ্রি ফোর ইনফিনিটি পর্যন্ত চলে গেছে তাহলে সেটা এন হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট যেখানে আমরা এন এর মান ওয়ান বসলে আমরা প্রথম পদ পাবো টু বসলে দ্বিতীয় পদ পাবো থ্রি বসলে তৃতীয় পদ পাবো তাহলে আমরা সাধারণ পদ বলতে মানে যেটা সবটাই আমরা পাই সবার ভিতরেই যে প্যাটার্নটা বা গঠনটা আছে আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট সূত্র হচ্ছে আমাদের সমষ্টির সূত্র সমস্ত ধারার ক্ষেত্রে সমষ্টির ক্ষেত্রে আমরা দুটা সূত্র পাবো একটা হচ্ছে এস এন এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এই এসটা আছে সামেশন থেকে আমরা জানি সামেশন মানে হচ্ছে সমষ্টি সামেশনের এস এবং কি এন সংখ্যক তাই আমরা এন দিয়েছি আর আরেকটা সূত্র হচ্ছে এস এন সমান এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন টু ডি সমষ্টি আমরা দুটো সূত্র পাবো এখন এই সূত্রগুলো তোমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সমস্ত ধারা মানে চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলো করার সাথে সাথে এই সূত্র সূত্রগুলো খুবই কাজে লাগবে আর মোটামুটি যে বেসিক বিষয়গুলো তোমাদের এই লেকচারে আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি আর যতটুকু মানে ম্যাথ ধারা এই চ্যাপ্টার প্রয়োজন সবটুকু আমি ইনশাল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করেছি তারপর যদি কিছু মিস হয় পরবর্তীতে সেটা দেওয়া হবে এবং যদি তোমরা এই এই লেসন থেকে বা এই আজকে টিউটোরিয়াল থেকে কোনো কিছু শিখতে পারো এবং কি উপকৃত হতে পারো তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটা লাইক করবে শেয়ার করবে এবং কমেন্ট করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে আমাদের চ্যানেলটা এবং কি তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবে দেখা হবে আমাদের নেক্সট টিউটোরিয়ালে